അസ്സാമലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താ നോക്കാം ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് മല്ലി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് കായം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉണക്കമുളക് പത്തെണ്ണം എരിവുള്ളത് ചെറിയ ജീരകം കാൽ കപ്പ് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള മുഴുവൻ കായമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് വറുത്തു കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അര കപ്പ് മല്ലി മുഴുവൻ മല്ലിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോവും അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ജീരകമെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറവായി കിട്ടും അതൊരു നല്ല റോസ്റ്റ് സ്മെൽ വരുമ്പോൾ അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചു കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറവായിട്ട് സോറി കാൽ കപ്പിലും കുറവായിട്ട് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഉലുവയും നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാവുമ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റിയിടാം ഉലുവ വറവായിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എരിവുള്ള വറ്റൽ മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം അത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അടുത്തതായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അത് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലൊരു നിറം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേറൊരു സോസ് പാനിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ആവാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ തണുക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ രസം പൊടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള രസമാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിലൊക്കെ മൈസൂർ രസം ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടാറുള്ള അതേ രസത്തിൻ്റെ സ്വാദുള്ളൊരു രസം പൊടിയാണ് Thank you.